ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓണിയൻ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇതിന് കച്ചമ്പറ് പറയും നമുക്ക് റൈത്ത എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കച്ചമ്പറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പഴുത്ത തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓണിയൻ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കുമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡിൽ ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലവർ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചിലവർ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കച്ചമ്പറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഉള്ളി നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം പൊടി പൊടി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞുകൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടാണ് എപ്പോഴും അരിഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞരടി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഓണിയൻ സാലഡിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളകും തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം ഒരു പകുതി തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ പച്ചമുളക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഓണിയൻ സാലഡ് ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് തൈര് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കച്ചമ്പറിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നല്ല പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലെ തൈരിനൊക്കെ നല്ല പുളി ആയിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കുമ്പർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതാണോ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നോർമലി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരെ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ സാലഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ റൈത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ കച്ചമ്പറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബിരിയാണി സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ